今回の旅は大分県別府市から始まります20年ぶりぐらいに訪れた別府は相変わらず温泉の香りと海の匂いが混ざった独特の雰囲気別府は日本有数の温泉地で8つの温泉地が点在しているまさに日本一の温泉県というだけのことはある旅の始まりにはいい場所だなこうして眺めていると観光客がどんどんとやってきているのがわかるまずは温泉地らしい風景を見に行こう約15分ほど車を走らせてたどり着いたのが鉄輪温泉湯煙展望台だこれはすげえ。煙が立ち上るこの景色はさすが温泉地といった感じがする背後には鶴見岳下には温泉地が広がる風景こういうのが見たかったんだよな実際に街の中を走ってみると。本当に至る所から湯気が出ている町の中を走るのもなかなか楽しい。まずは定番の観光スポットから訪れてみることにした。地獄巡り、海地獄だ。本語があまり聞こえない。あまりの観光客の多さに、今日平日だということをついつい忘れてしまいがちだ。商店街にある海鮮のお店地元でも大変有名なお店らしい注文したのが刺身定食わがままなくらいの刺身の盛り合わせ。お腹も空いてきてたとこだし何も問題はない。
大分市方面に車を走らせてたどり着いたのは高崎山自然動物園だ昔から行ってみたかったんだな<音楽>せっかくなのでサルッコレールというモノレールに乗ってみることにした<音楽>動き始めると別府湾が見えてきた素晴らしいロケーションだ次第に猿の姿たちも見えてくるようになってきた<音声>たどり着くと思っていた以上にたくさんの猿がいた<音声>日本猿たちが自由に暮らしている空間があった。今までこんなに猿に囲まれたことはない初めての経験だ見ていて飽きない。市を過ぎ JR 大崎駅のそばにあるビジネスホテルニュー大崎なかなか味のある佇まいのこのホテルは源泉かけ流しの温泉宿となっているしかも料金が安いしかも朝食をつけても300円プラスというとても優しい宿だ早速温泉に入って横になってみたいなぁとは思うところだがそういうわけにはいかない今回わざわざこういう場所に宿を押さえたのは一つの理由がある噂のあのお店に行ってみたかったのだ珍しい屋台ラーメン光栄軒地元では猫ラーメンと愛称で呼ばれている最近ではなかなか見かけないような安い値段で提供しているラーメン屋だ創業39年続けてこられた65歳の大将はここで朝4時まで営業をしているはいどうもいいですか
ごちそうさまでしたありがとうございましたごちそうさまでしたありがとうございました大分の中でも観光客が訪れないこの場所で3時間睡眠で毎日営業している猫ラーメンまた大分に来ることがあったら訪れてみたい翌日私は大分をさらに南へ臼杵市へ国宝の石物があるということで行ってみることにした旅の締めには神社仏閣っていうのは非常によく締まるとても静かな山の風景の中にお線香の香りが漂う石物だった旅を終えるにあたってやはり赤八と赤サバは堪能して帰りたい海のロケーションが素晴らしい赤アジ赤サバ館ここでうまいもんを食おうかな。できた甲斐があったなぁと思えるようなロケーションここで食うランチは美味しいだろうなしかもドリンクバーが飲み放題ときた大分の味を締めるということでちょっと奮発してみた関味関サバどちらでも堪能できるという佐賀の関幸御前だ刺身の厚さから自信がうかがえるそして今回食べ損ねていた大分の郷土料理魚をタレに漬け込んだ琉球いい見栄えだ最高のランチだな
贅沢な魚の厚みとこの歯ごたえ新鮮でとても繊細な味わいが広がるこれはいい大分の旅で得られる喜びの一つだなお腹が空いていたということもあるが箸を止めることを許されない気がする佐賀の関の味そして関サバ関味の味堪能させていただきましたおいしゅうございましたもっといろんな場所を見てみたいそういうふうに思えた大分の旅だったまだまだ知らないことがある次はどこへ行こうかな